これは SNS での動画配信用に撮影された映像であるアウトドアを趣味とするかなさんは普段からその様子を SNS に公開していた楽しすごい。アナさんはこの先にある山小屋に宿泊しその様子を動画で配信する予定であったしかしこのあと道を間違えたことで不気味な体験をすることになる夜の山は危険であるかなさんは日が沈む前に山小屋に到着する予定であったが諦めざるを得なかったちょっと現在地もわからないので今夜はここに一泊しようと思います。
木が綺麗なんですけど見えるかなあのちっちゃいのが好きですあれです見えないまあこれはこれでいい思い出になるんじゃないですかかなさんはダウンロードをしていた音楽を聴きながら日の出を待つことにしたしかしそれも予定通りにはいかなかったこの場所を不気味に感じたかなさんはテントを片付け朝まで夜の山をさまよったのだそうだ。後日、映像を確認したカナさんは、ある箇所で思わず大きな悲鳴を上げてしまったのだという。この声はかなさんの声とは全く違うものだというこれは一体何者の声であったのだろうか、えっと、こっち